Взрывы и захваты зданий и баррикады. Вот уже несколько дней в Казахстане не утихают протесты. За ними без преувеличения следит вся страна и Красноярск не исключение. Ведь события в соседней республике могут напрямую отразиться на студентах, которые улетели домой на выходные. Но вернутся ли они теперь обратно, неизвестно. Что о действиях своих соотечественников думает красноярская диаспора, подробности узнавала Ольга Шелик. Вдруг это началось, конечно, конечно, для нас это было шоком. За событиями на далекой родине глава казахской диаспоры края и все его окружение напряженно следит уже несколько дней. Но с каждым днем новости приходят все более тревожные. Нас всех вчера, позавчерашний день удивил. Получал смс с Казахстана, с родины родственники, друзья. Все отправляют, все удивлены. Все это как-то не подготовлено, никто об этом не знал. Взрывы, пожары и массовые беспорядки. 2 января Казахстан охватила волна протестов. На улице людей заставило выйти повышение цен на сжиженный газ в два раза. 60 до 120 тенге. Сначала протестовать начали в Павлодаре и Октау. Позже волну подхватили и другие регионы. В южной столице страны протестующие штурмом взяли администрацию экс-президента Нурсултана Назарбаева и прокуратуру. В зданиях начался пожар. Дальше больше. Протестующие захватили аэропорт. Воздушная гавань приостановила работу. В последний момент оттуда успели эвакуировать пассажиров и сотрудников. Вынужденно замолчало и местное телевидение. Все новости, в том числе и о происходящем на родине, люди узнают от российских телеканалов. Другого способа связаться с миром нет. Накануне Казахстан отрезали и от всемирной паутины. Из доступного осталась только сотовая связь. Ну вот только сотовая связь и городская интернет у нас нету ничего, у нас нет ничего, у нас не работает. Сейчас нас уже всех разогнали с работы, потому что ни автобусы не ходили, ни такси не ходили, ничего, каждый добирался как мог. Ну и конечно, когда пришли домой, еще наши каналы показывали, что подожгли на новой площади Акимат, наш городской, естественно, как бы страшно, то что и сколько людей на площади, то что и перестрелки, и по городу, и шины валялись, именно поджигали, горели, и машины военные переворачивали, горели. Конечно, страшно. На несколько дней город погрузился в хаос. Магазины разграблены, в ряде регионов уже введено чрезвычайное положение. Бороться с беспорядками президент республики Касым Жамат Такаев намерен, цитирую, самым жестоким способом. На самом деле это уже не угроза. На самом деле это подрыв в целостности государства. И самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь. На помощь в Казахстан уже прибыли российские миротворцы. Обеспокоены ситуацией в стране, в том числе и красноярские студенты. Многие из них улетели домой. А смогут ли они вернуться теперь обратно, пока неизвестно. Сейчас беспорядки постепенно сходят на нет. В октау протестанты объявили о завершении мирного митинга. По словам протестантов, они добились желаемого.